विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार एम पी एस सी लक्ष या यूट्यूब चॅनल वर तुमचे स्वागत आहे आज आपण एक मी तुमच्यासाठी एक जो व्हिडिओ घेऊन आलेला आहे हा संयुक्त पूर्व परीक्षा गट कची जी परीक्षा आहे जी परीक्षा दहा जून रोजी आयोजित आहे दहा जून रोजी जी एक्झाम आहे आपली ग्रुप सी कंबाइंड एक्झाम जे आहे त्या संदर्भात एक थोडासा कमी वेळामध्ये तुम्हाला मार्गदर्शन करू इच्छितो त्यासाठी आपला जो वीस दिवस आपल्याकडे उपलब्ध आहे आजची अठरा तारीख आहे एकोणीस तारखेपासून आपण जर बघितलं तर दहा तारखेपर्यंत आपल्याकडे वीस दिवसांचा कालावधी हा उपलब्ध आहे तर या वीस दिवसांच्या कालावधीमध्ये आपला स्टडी प्लान कसा असावा जेणेकरून आपल्याला या परीक्षेमध्ये सक्सेस मिळून घेता येईल हे फ कमी वेळामध्ये मी तुम्हाला एक मार्गदर्शन करू इच्छितो तुमचा जो परि अभ्यास जो आहे हा आतापर्यंत झालेलाच असेल कारण की याचा सिलेबस याचा पॅटर्न हा जो सर्व आहे हा जो पॅटर्न आहे हा पूर्णपणे जशी कंबाइंड एक्झाम जी होती पी एस आय एस टी असिस्टंट त्याप्रमाणेच आहे यामध्ये जर आपण जागा बघितल्या तरी दहा जूनला असणारी परीक्षा आहे आणि आठशे बासष्ट जागा जवळपास यामध्ये आहेत ज्यामध्ये लिपिक टंक लेखक दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क ज्याला एक्साईज म्हणतात टॅक्स असिस्टंट आणि सामान्य प्रशासन विभागामध्ये लिपिक टंक लेखक ही सर्व भरती यामध्ये असणार आहे याला महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा दोन हजार अठरा असं म्हणण्यात आलेलं आहे ही जर परीक्षेचा पॅटर्न आपण बघितला तर यामध्ये दोन परीक्षा हो आहेत पूर्व आणि मुख्य इंटरव्ह्यू यामध्ये नाही आहे पूर्व आणि मुख्य परीक्षा जर तुम्ही क्लिअर केली तर लगेच तुम्हाला पोस्ट मिळू शकतात बऱ्याचशा जागा यामध्ये आहेत तर आता जे आपलं वीस दिवसाचं शेड्यूल जे आहे हा प्लॅनिंग कसं असावं याबद्दल एक आपण छोटस डिस्कस करणार आहोत कुठल्या परीक्षा कुठले पुस्तकं तुम्हाला रेफर करायचे आहेत तर ही जी महाराष्ट्र गट क सेवा सर संयुक्त पूर्व परीक्षा आहे इथं जो लेवल आहे ही जी लेवल आहे ही बारावी दिलेली आहे सिलेबस जर आपण बघितला तर सिलेबस पॅटर्न हा सेम ॲज जी कंबाइंड एक्झाम झालेली आहे सेकंडरी कंबाइंड एक्झाम त्याच्यामध्ये पण त्याचा आणि याचं जर एक कंपॅरिझन आपण जर केलं तर त्यामध्ये जी दर्जा जो होता हा पदवी परीक्षेचा होता या परीक्षेमध्ये जो आहे हा बारावीचा आहे आणि जागा सुद्धा या परीक्षेमध्ये जास्त आहे पण जागा जास्त असल्यामुळे यामध्ये कॉम्पिटिशन सुद्धा तेवढी आपल्याला फेस करायची आहे आपण एक स्मार्ट स्टडी करून स्मार्ट वे जर घेतला तर आपण एक चांगल्या प्रकारे याच्यामध्ये सक्सेस मिळू शकतो शंभर प्रश्न शंभर गुण आणि वेळ एक तास म्हणजे आपल्याला साठ मिनिटांमध्ये शंभर प्रश्न सोडवायचे आहेत सर्व बहुपरी प्रश्न आहेत एम सी क्यूज एम सी क्यूजच्या माध्यमातून आपल्याला सर्व प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि वन फोर त्याच्यामध्ये निगेटिव्ह मार्किंगही असणार आहे याचा सिलेबस जर आपण बघितला तर सिलेबस जो आहे सर्वात पहिला जो घटक आहे तो म्हणजे चालू घडामोडी जागतिक तसेच भारतातील यामध्ये दोन्ही म्हटलेलं आहे जवळपास पूर्ण मे महिन्याच्या चालू घडामोडी आपण पूर्ण कव्हर कराव्यात मे दोन हजार अठरा पर्यंतच्या चालू घडामोडी आपल्या एक वर्षापासूनच्या या कव्हर झालेल्या असल्या पाहिजेत यासाठी आपले मागच्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यापासून जे व्हिडिओज आहेत दर महिन्याचा डेलीचा व्हिडिओ आहे दर महिन्याचा जो एक प्रश्न संच आहे हा आपण अपलोड केलेला आहे जशी आताची जी परीक्षा झाली होती या परीक्षेमध्ये आपल्या प्रश्न संचामधून बरेच प्रश्न करंट अफेअर्सचे आले तर तुम्ही तो रेफर करू शकता दुसरा महत्वाचा विषय म्हणजे नागरिकशास्त्र त्यामध्ये भारतीय राज्यघटनेचा प्राथमिक अभ्यास म्हणजे राज्यघटना राज्य व्यवस्थापन प्रशासन आणि ग्राम व्यवस्थापन प्रशासन म्हणजे पंचायत राज जो आहे हा भाग यामध्ये आपल्याला अभ्यासायचा आहे तिसरा विषय इतिहास इतिहासामध्ये स्पष्ट म्हटलेलं आहे की आधुनिक भारताचा आणि विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास आधुनिक भारताचा इतिहास आपल्याला याच्यामध्ये स्टडी करायचा आहे त्यामध्ये महाराष्ट्राला रेफरन्स आपल्याला द्यायचा आहे अकरावी इतिहासाचं पुस्तक जर तुम्ही रेफर केलं तर त्यामधून तुमच्या बऱ्याचशा गोष्टी कव्हर होणार आहेत भूगोल भूगोलमध्ये सुद्धा म्हटलेलं आहे की महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यास अभ्यासास ज्यामध्ये पृथ्वी जगातील विभाग हवामान अक्षांश रेखांश महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार पर्जन्यमान प्रमुख पिके शहर नद्या उद्योगधंदे हा सर्व भाग यामध्ये कव्हर केलेला आहे तुम्हाला आता याची रिव्हिजन जी आहे तुमचा जो अभ्यास झालेला आहे याची सर्व रिव्हिजन जी करायची आहे शालेय अभ्यासक्रमातील सर्व महत्वाची जी पुस्तके आहेत सर्व चौथी ते बारावी पर्यंतची आपण यामध्ये कव्हर केलेली आहे इतिहासामध्ये एक जो महत्वाचा भाग जो असतो जर आपण मागील पेपरचा अनालिसिस केलं तर समाज सुधारक हा एक महत्वाचा भाग आहे तर समाज सुधारकांचे जवळपास तीस व्हिडिओ जे आहेत डिटेलमध्ये व्हिडिओ जे आहेत ते आपण अपलोड केलेले आहेत ते व्हिडिओ सुद्धा तुम्ही बघून घ्या त्यामध्ये तुमचा बराचसा भाग हा कव्हर होणार आहे अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र जो आहे हा जवळपास चालू घडामोडीशी संबंधित राहतो दोघांचा सोबत आपल्याला अभ्यास करायचा असतो यामध्ये शासकीय अर्थव्यवस्था जर बघितली अर्थसंकल्प 
अर्थसंकल्पाबद्दल आपण विशेष एक व्हिडिओ घेतलेला आहे त्याची लिंक जी आहे ती तुम्हाला मी या व्हिडिओच्या शेवटी देईल एक मार्चचा जर तुम्ही व्हिडिओ जरी बघितला करंट अफेअर्सचा एक मार्चचा व्हिडिओ त्यामध्ये आपण अर्थसंकल्प हा घेतलेला आहे लेखा लेखा परीक्षण इत्यादी आणि जे बेसिक कॉन्सेप्ट आहेत राष्ट्रीय उत्पन्न शेती उद्योग परकीय व्यापार लोकसंख्या हे सर्व लेक्चर्स जे आहेत आपण अर्थशास्त्राच्या सिरीजमध्ये घेतलेले आहोत आणि भविष्यामध्ये सुद्धा आपण हे लेक्चर्स काही घेणार आहोत तुमच्याकडे जी पुस्तके असेल त्यातून सुद्धा तुम्ही अभ्यास करा आणि एक महत्वाचा भाग म्हणजे सामान्य विज्ञान जर आताचं जर जी कंबे कंबाईंड एक्झाम झाली होती त्यामध्ये जर आपण बघितलं तर जवळपास पंधरा प्रश्न चालू घडवती पंधरा प्रश्न नागरिक शास्त्रावरती जवळपास नऊ ते दहा प्रश्न होते इतिहासावरती पंधरा क्वेश्चन्स आलेले होते भारतीय अर्थव्यवस्थेवरती नऊ ते दहा क्वेश्चन होते आणि सामान्य विज्ञानावरती बारा ते तेरा प्रश्न होते आणि वीस एक प्रश्न जे आहेत ते बुद्धिमत्ता चाचणी आणि अंकगणितावरती होते तर जनरल स्टडीजमध्ये हे सर्व विषय जे आहेत हे सहाही विषय आपल्याला महत्त्वाचे आहेत आणि एक सातवा जो विषय आहे तो म्हणजे बुद्धिमत्ता चाचणी आणि अंकगणित आता अंकगणितामध्ये यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार दशांश अपूर्णांक टक्केवारी हे असं म्हटलेलं आहे म्हणजे तुम्हाला जो भर द्यायचा आहे कंचे भागू बेव यावरती कॅल्क्युलेशनवरती तुम्हाला भर द्यायचा आहे आणि बुद्धिमापन चाचणीमध्ये चेक करायचं ते म्हणजे किती लवकर अचूकपणे विचार करू शकतो हे आजमण्यासाठीचे प्रश्न यासाठी जर तुम्ही तुम्हाला जर चौथी किंवा सातवीच आता जे पाचवी किंवा आठवीमध्ये असतात याचे जे स्कॉलरशिपची एक्झाम जी होते या स्कॉलरशिप एक्झामचं पुस्तक मिळालं ते सुद्धा तुम्ही रेफर करू शकता जेणेकरून तुमचं कॅल्क्युलेशन जे आहे त्याच्या माध्यमातून हे लवकरात लवकर होईल तर आपल्याला जो प्लॅन करायचा आहे ट्वेंटी डेज प्लॅन हा आपला कसा कसा असला पाहिजे वीस दिवस आपल्याकडे उपलब्ध आहेत वीस दिवसांमध्ये जवळपास तुम्हाला तुमच्या नऊ ते दहा तास कमीत कमी कमीत कमी घेतो नऊ ते दहा तासाचं तुम्हाला नियोजन करायचं आहे नऊ ते दहा तास तुम्हाला अभ्यासाला द्यायचेच आहेत तुम्ही ही आपण यामध्ये जे डिस्कशन करतो ते सध्या फक्त पूर्व परीक्षेबद्दल जो बोलतो आहे पूर्व परीक्षेचा पेपर झाल्यानंतर आपण मुख्य परीक्षेचा सुद्धा एक व्हिडिओ बनवणार आहोत तर आता जे आहे पूर्व परीक्षेसाठी आपल्याला जे लक्ष द्यायचं आहे ते नऊ ते दहा तास कमीत कमी अभ्यास आपल्याला करायचा आहे ज्यामध्ये डेली आपल्याला जो आपला शेड्यूल असला पाहिजे तो कसा असावा तर यामध्ये आपण याला पाच भागामध्ये विभागलेला आहे की दिवसभरामधनं तुमचे पाच सब्जेक्ट व्हायला हवेत पाच सब्जेक्ट तुम्ही कशा प्रकारे घेणार तर करंट अफेअर्स डेली करंट अफेअर्सचं तुम्हाला स्टडी करायचं आहे एकतीस मे पर्यंत जे व्हिडिओज जे आहेत तुम्ही आतापर्यंत जे तुमचे काही सुटले असतील तर ते कव्हर करून घेऊ शकता किंवा जे येणारे व्हिडिओज आहेत ते तुम्ही बघा मंथली व्हिडिओज काही आपण टाकलेले आहेत ज्यामध्ये संपूर्ण महिन्याचे आपण कव्हर केलेले आहे युनिकचं जे चालू घडामोडींचं जे पुस्तक येतं ते चालू घडामोडींचं पुस्तक जे आहे ते तुम्ही रेफर करू शकता जे दोन हजार अठराचं जे पुस्तक आलेलं आहे त्यामध्ये दोन हजार सतराच्या सर्व महत्वाच्या चालू घडामोडी या कव्हर केल्या असतील तर डेली एक तास जो आहे तुम्हाला करंट अफेअर्ससाठी द्यायचा आहे त्यानंतर आपल्यासाठी दोन महत्वाचे विषय जनरल स्टडीजचे जे आपण पाच विषय बघितले इतिहास अर्थशास्त्र राज्यशास्त्र भूगोल आणि विज्ञान तर डेली तुम्हाला दोन विषय कमीत कमी घ्यायचे आहेत एका विषयावर आपल्याला थांबून चालणार नाही तर दोन विषय कमीत कमी घ्यायचे आणि प्रत्येक विषयाला तुम्हाला कमीत कमी दोन ते तीन तास हे द्यायचे आहेत जर तुम्ही एक इतिहास घेतला दुसरा तुम्ही विज्ञान घेऊ शकता भूगोल घेऊ शकता एका विषयाला तुम्हाला थोडा कमी वेळ मिळेल जो तुमचा जास्त झालेला आहे त्यासाठी तुम्ही चार दिवस हे वेगळे ठेवू शकता पण तुम्ही जर वीस दिवसात जर कॅल्क्युलेशन केलं तर त्यामध्ये तुम्ही डेली दोन विषय जर घेत आहे तर एका विषयाला तुम्ही दहा आठ दिवस हे नक्की देऊ शकता तर आपण जर इतिहास बघितला तर इतिहासाठी तुम्हाला जे रेफर करायचं आहे पुस्तक ते म्हणजे अकरावी हिस्ट्री आधुनिक महाराष्ट्राचा जो इतिहास दिलेला आहे तो जयसिंगराव पवार तुम्ही रेफर करू शकता त्यामध्ये बरीचशी माहिती आपली संकलित होणार आहे त्यानंतर अर्थशास्त्र तर अर्थशास्त्रासाठी दोन तीन तास द्यायचे त्यामध्ये भारतीय आणि शासकीय जी आकडेवारी आलेली आहे त्याचा तुम्ही अभ्यास करा रंजन कोळंबे सरांचं आणि किरण देशले सरांचं जे पुस्तक आहे त्यापैकी कुठलंही एक पुस्तक तुम्ही रेफर करा त्यामध्ये तुमचे कन्सेप्ट जे आहेत ते चांगले होतील क्लिअर त्यानंतर पॉलिटी ज्याला आपण राज्यशास्त्र म्हणतो राज्यशास्त्रामध्ये जो जास्त भर द्यायचा आहे तो पंचायत राज पंचायत राजमध्ये लव किशोर लोटे सरांचं जे पुस्तक आहे ते तुम्ही रेफर करू शकता पॉलिटीसाठी पं कोळंबे सरांचं पुस्तक जे आहे भारतीय राज्यघटना किंवा युनिक अकॅडमीचा खंड एक हे तुम्ही रेफर करू शकता तुमचा जो अभ्यास झाला असेल त्यातूनच तुम्हाला आता पुढे हे करायचं आहे एक रिव्हिजन पॅटर्नने तुम्हाला आता अभ्यास करायचा आहे भूगोल भूगोलासाठी सौदी ए बी सौदी हे सर्वात चांगलं पुस्तक आहे 
सोबतच तुम्ही आठवी ते दहावी पर्यंत जे भूगोल आहे हे सुद्धा बघून घ्या याचे हे सुद्धा पुस्तकं वाचा जर तुमच्याकडे वेळ नसेल तर याचे सुद्धा व्हिडिओज जे आहेत ते आपण अपलोड केलेले आहेत त्याचं तुम्हाला अनालिसिस जे आहे या चार व्हिडिओजमध्ये तुम्हाला करून दिलेलं आहे म्हणजे तुमचा जर पुस्तक वाचण्यासाठी वेळ जरी नसेल तर या पुस्तकामधून महाराष्ट्र भारत आणि जगाचा भूगोल आपण कव्हर केलेला आहे विज्ञानासाठी तुम्ही कोळंबे सरांचं पुस्तक युनिक अकॅडमीचं पुस्तक किंवा विज्ञानासाठी जे तुम्ही पुस्तक रेफर करत असाल आतापर्यंत जे पुस्तक रेफर करत असाल तेच तुम्ही रेफर करू शकता जर शालेय अभ्यासक्रमाचे तुमच्याकडे पुस्तक असतील तर शालेयमध्ये पाचवी ते दहावी हे महत्वाचे पुस्तकं आहेत जर तेवढा वेळ नसेल तर जे तुम्ही एक रेफरन्स बुक करत असाल तेच तुम्ही करा त्याच्यामध्ये आता सध्या बदल करू नका तुम्हाला जो अभ्यास करता नाही तुम्हाला कुठलंच कन्फ्युजन होऊ नये यासाठी तुम्ही जे रेफर करत असाल ती पुस्तके रेफर करा मॅथ्स आणि मेंटल ॲबिलिटीसाठी बुद्धिमत्तासाठी अनिल अंकलंगी आणि पंढरीनाथ राणे यांची पुस्तके तुम्ही रेफर करू शकता त्यासाठी सुद्धा तुम्हाला डेली एक ते दोन तास द्यायचे आहेत तुम्हाला जसं प्लॅनिंग करायचं असं तुम्ही करू शकता एक तर एक तास तुम्ही मेंटल ॲबिलिटी आणि एक तास मॅथ्ससाठी देऊ शकता किंवा अल्टरनेट दिवशी तुम्ही मॅथ्स आणि बुद्धिमत्ताही घेऊ शकता बुद्धिमत्तेचा अभ्यास करताना तुम्हाला प्रॅक्टिस ही जास्त महत्वाची आहे जेवढी तुमची प्रॅक्टिस होणार तेवढ्या लवकर तुम्ही परीक्षेमध्ये हे प्रश्न सोडवू शकणार कारण की आपल्याकडे परीक्षेमध्ये जो कमी आहे तो म्हणजे वेळ तर याच्यामध्ये आपल्याला टार्गेट जो घेऊन चालायचा आहे कमीत कमी साठ प्रश्न आहे टार्गेट घेऊन तुम्ही चाला साठ प्रश्न आहे बरोबर आले पाहिजेत तर साठ प्रश्न जर टार्गेट घेऊन आपल्याला चालायचं आहे आणि एक सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे जे तुम्हाला डेली करायचं आहे ते म्हणजे अकरा ते बारा या वेळेमध्ये कारण की अकरा ते बारा या वेळेतच तुमचा पेपर असणार आहे आणि डेली हे वीस दिवस जे आहेत हे तुम्हाला एम सी क्यू सोडवायचे आहेत डेली शंभर प्रश्न साठ मिनिटामध्ये तुम्ही साठ मिनिटाचा वेळ लावा त्यामुळे ते किती जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवू शकता ते बघा रोज शंभर प्रश्न विविध विषयांवरती सोडवण्याचा प्रयत्न करा आणि प्रॅक्टिससाठी म्हणून अकरा ते बारा तुम्ही स्वतःला समजा की तुम्ही परीक्षा हॉलमध्ये आहात परीक्षा हॉलमध्ये असताना तुम्हाला जसे प्रश्न सोडवणार आहात त्याचप्रमाणे तुम्हाला जास्तीत जास्त प्रश्न या एक तासामध्ये सोडवण्याचा प्रयत्न करा जेवढे जास्तीत जास्त एम सी क्यूज तुमच्या नजरेखालून जातील तेवढा त्यामधून तुम्हाला फायदा होईल कारण की परीक्षेमध्ये आपल्याला तर प्रश्नच येणार आहेत तर अशा प्रकारे या वीस दिवसामध्ये तुम्ही तुमच्या अभ्यासाचं प्लॅनिंग करू शकता तुम्ही अजून जर जास्त वेळ अभ्यासासाठी दिला तर सक्सेस हे तुम्हाला नक्की मिळू शकतं आता जे आहे जास्त कन्फ्युजन न करता तुम्ही एक रिव्हिजनला लागा जो तुम्ही अभ्यास जो होता जी कंबाइंड एक्जाम होती जो के होता तो अभ्यास है यह काठिण्य पता थोड़ी कमी शकते परंतु कॉम्पिटिशन ये जास्त है तो तुम्हारा तैयारी सुधा पद्धति ने सखोल ही कराई है सगत महत्व की टीप शेवट की टीप मी तुम्हारा देते है ती मे कीप युअर सेल्फ काम फिट एंड हैपी जी तुम्हारी तब्यत सामा शांत रहा आनंदी रहा जेनेकर तुम्हारा अभ्यास चांगला होल तुम्हारा पेपर तुम्हारा हाथ ने चांगला जा रहा है सक्सेस इज इन युअर हैंड ओनली तुम्हें तुम्हार जीवना के शिल्पकार आहत तुम्हारा अभ्यास चांगला है तुम्हें नक्की करू शता फार वे मैं तुम्हारे घेना नहीं मित्रों करा अभ्यास बना अधिकारी धन्यवाद